वेट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर ऑनलाइन क्लास सीरीज एज यू नो वी आर स्टार्टिंग आर सेशन विथ टॉम्स ग्रे एंड वी आर टेकिंग इज वर्ल्ड फेमस बॉय इन एल इजी रिटर्न इन द कंट्री चर्च यार्ड इन द लास्ट वीडियो वी सा द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉम्स ग्रे and a little brief introduction a short brief introduction of the poem also today we are going to start the poem itself but before we start the poem reading line by line i would like to share some important facts about the poem with you the first thing when the poem was written the poem was written between 1742 to 1750 and when the poem was published the poem was published in 1751 and if we talk about its form it is an elegy as its title also contain this word elegy and elegy is a poem that is written on the back of somebody and if we talk about its stanza form it is written in heroic quatrains means there are four lines in each stanza and rhyme scheme rhyme scheme of the poem is a b a b alternative rhyme scheme you are going to find here and meter of the poem is i am big pentameter poem is written in iambic pentameter the second one is the there are total 32 stanzas in the poems and total 128 lines in the poem including epitaph that is written in the last of the poem the original title of the poem was not this elegy written in a country churchyard the original title of the poem was stanzas wrote in a country churchyard this was the original title of the poem when it was written and the first person to see this poem pain by tom's gray was his friend or as well called now I tell you the place where it was written. It was written near Saint Giles Church Yard. The place or the graves of whom Tom Gray is going to talk about are the graves that are situated in this church. And the name of this church, yeah, this is the church yard, the place where. you are seeing graves of many person yeah. name of this is saint giles when uh, mind it uh, pronunciation it is giles saint giles churchyard and the name of the village where this uh, church is situated is stock pauses stock pauses is the name of the village where this place is situated and when 
becomes grey from this point he was living in this village time when the poem begins the poem begins in the evening when the sun is setting this is the time of evening the sun is setting so this was the little background information of the poem now we are going to take its explanation one line by line let me read this is then the first recite then we will see its explanation the curfew tolls the nail of the parting nail of parting day the loving herd wind slowly over the lea the ploughman homeward lords his weary way and leaves the world and darkness to me the curfew tolls the nail of the parting day curfew was actually a church bell uh, at the time of tom's gray the church bell was uh, Uh, ring uh, by the church in the evening time and this bell was indication for the villagers or the, for the dwellers to extinguish, extinguish their fire and go to bed yes, this was uh, an indication to stop daily activities and go to bed tolls here means rings was the here rings the nail nail death bell ko bolte hain that uh, it uh, ring uh, rung on the death of somebody and here the dying thing is day so the line of uh, the first line of the poem and its meaning is uh, this is the evening time the night is falling darkness is falling so church bell is rung in the church and that bell is indication of the thing that the day is ending the day is about to end and the night is about to begin so this is the first line now let's see the second line the loving herd wind slowly over the lea now what is happening at that time in the second line tom gray is telling us he is telling that the loving herd loving rambhate hue moving loving here means moving moving rambhate hue herd herd means group of animals especially cows wind slowly over the lea wind here means moving moving you can say uh, the herd is being taken by the shepherd towards home from the lea from the lea or over the meadows but charaga bhumi jisko hum bolte hain charaga ki bhumi se जानवरों को लेके गायों को लेके ग्वाला है वो घर की ओर लौट रहा है और लौटते वक्त वो जो गायें हैं वो जो हर्ड है वो रंभा रहे हैं रंभाते हुए और वो धीरे धीरे चल रहे हैं सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन नाउ लेट सी थर्ड लाइन अब वहाँ पे और क्या हो रहा है वॉट इज हैपनिंग सेकेंड थर्ड लाइन में बताते हैं The plowman homeward plods his weary way. Plowman here means for farmers. Farmers homewards homewards means towards home. Home की तरफ जा रहे हैं. Plods का यहाँ मतलब है trudge. T r u d g e. Trudge trudge means uh, uh, walking slowly because of exhaustion. Uh, पूरे दिन आपने कठिन मेहनत की है उसके बाद में आप थके हुए हो और तब आप चलते हो तब उसको प्लोड या ट्रूज बोलते हैं 
और यहाँ ये जो अंतिम दो वर्ड्स हैं वी एर ई वे यहाँ पर टर्म्स ग्रे ट्रांसपोर्ट एपिटेट का यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि किसान थके हुए रास्ते से घर की ओर भारी कदमों से लौट रहा है थके हुए रास्ते से तो यहाँ एक्चुअली रास्ता थका हुआ नहीं है वो प्लो या फार्मर है वो थका हुआ है तो यहाँ एक्चुअल जो वियरी जो एडजेक्टिव है वो प्लो के लिए है लेकिन यहाँ लगा दिया वे के साथ तो ये एक स्पेशल टेक्निक स्पेशल फिगर ऑफ स्पीच है जो तो पोइट्री में काम दिया जाता है खैर इस तीसरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि इस वक्त जब सूर्यास्त हो रहा है चर्च बेल बच चुकी है गाय रंभाती हुई घर की ओर लौट रही हैं उसी वक्त किसान भी अपने खेत से काम करके घर की ओर लौट रहा है भारी कदमों से या थके हुए कदमों से द लास्ट लाइन एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी और फिर टॉम्स ग्रे लास्ट लाइन में कहते हैं यहाँ इस चर्च में इस वक्त मैं अकेला बसता हूँ दुनिया के साथ द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड मी डार्कनेस वहाँ धीरे धीरे आता है आग धीरे धीरे छाने लगी है और कभी वहाँ कहता है कि मैं अकेला ही रह जाता हूँ दुनिया में मैं वहाँ उस चर्च के पास मैं अकेला ही रह जाता हूँ तो ये पहला स्टेन जाता आई होप यू अंडरस्टूड नाउ लेट सी द सेकेंड स्टेन Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn, solemn stillness holds, save where the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinkling lulls the distant falls. Sun setting, night ka aagman, sam ka jana. उस वक्त और वहाँ पे क्या गतिविधियाँ होती हैं आगे हमें बताते हैं तो सेकंड स्टेंट जाके पहली लाइन में टॉम्स ग्रे कहते हैं नाउ फेड्स द ग्लिंडिंग लैंडस्केप ऑन द साइड्स यहाँ उन्होंने उन्होंने इन्वर्जन टेक्निक का यूज किया है वो कहते हैं जो लैंडस्केप दैट वॉज विजिबल दैट इज विजिबल ग्लिमरिंग करते हुए जो वहाँ की चर्च के आस की भूमि जो सूर्य की रोशनी में मुझे दिखाई दे रही थी साफ साफ अब सूर्यास्त होने की वजह से वो हल्की हल्की चमक रही है या यूँ कहें कि वो जो आसपास की भूमि है आसपास की जगह है मुझे हल्की सी दिखाई दे रही है हल्की सी चमकती हुई दिखाई दे रही है और धीरे धीरे वो मेरी दृष्टि से ओझल होती जा रही है मतलब जैसे जैसे अंधेरा आता जा रहा है वैसे वैसे आसपास का जो लैंडस्केप है आसपास की जो भूमि है जो सीन है वो मेरी नज़रों से ओझल होता जा रहा है धीरे धीरे डिम होता जा रहा है ये इस पहली लाइन का अर्थ है यहाँ फेड्स का मैं अगर आपको मिलने बताऊँ तो इसका मतलब होगा ग्रेजुअली बिकमिंग डिम और ग्रेजुअली बिकमिंग फेंट ग्लिमरिंग ग्लिमरिंग मीन्स फेंटली साइन हल्का सा चमकता हुआ दिखाई देते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं कि शाम का वक्त उस वक्त कैसे भूद्र से हमें दिखाई देते हैं किस प्रकार वो हल्के हल्के से धुंधले से हमें दिखाई देते हैं लैंडस्केप मैंने आपको बता दिया सीन अराउंड द लैंड अराउंड यू सेकेंड लाइन सेकेंड स्टेंड जाती एंड ऑल द एयर ए सॉल स्टिलनेस हॉल और वहाँ के एटमोसफियर में एक सॉल स्टिलनेस है सॉल सॉल का यहाँ मतलब वेरी सीरियस ग्लूमी उदासी सी भरी हुई साइलेंस है सॉल ग्लूमी स्टिलनेस का यहाँ मतलब है साइलेंस जैसे शाम होती है उस वक्त आप इमेजिन कर सकते हो जैसे रात होती है तो एक अजीब सी शांति छाने लगती है जिस जो थोड़ी ड्रावनी भी होती है तो थोड़ी उसमें वो स्पायरिंग स्पिरिट होती है तो कुछ वैसा यहाँ पे है तो दूसरी लाइन में हमें बताते हैं कि यहाँ मैं अकेला रह जाता हूँ और ये जो एटमोसफियर है यहाँ का जो वातावरण है उसमें एक अजीब सी साइलेंस एक अजीब सी शांति छाई हुई है और लैंडस्केप मुझे दिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है तीसरी लाइन 
say where the beetle wheels his droning flight वहाँ के एटमोसफियर में शांति है लेकिन सिवाय दो आवाज़ों के वहाँ पे दो आवाज़ें आ रही हैं बाकी कोई आवाज़ नहीं है एक आवाज़ वहाँ पे आती है बीटल की एक बीटल भंवरा है वो वहाँ पे गोल गोल जैसे उड़ता है वैसे उड़ रहा है बीटल व्हील्स व्हील्स यहाँ फ्लाई के अर्थ में है ड्रोनिंग फ्लाइट ड्रोनिंग जिस हिसाब से ड्रोन उड़ता है वैसे घूमते घूमते हुए वहाँ पर वो उड़ रहा है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो वहाँ की शांति को भंग कर रही है यहाँ पे ये जो सेव लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ सेप्ट के अर्थ में सेप्ट यानी शिवाय देर इज कम्प्लीट सॉल्व स्टिलनेस इन द एटमोसफियर एक्सेप्ट द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटल ड्यूरिंग हिज ड्रोनिंग फ्लाइट एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंट कोल्स वहाँ पे एक साउंड और है जो सोलमन स्टिल ने इसको डिस्टर्ब कर रही है और वो वो साउंड आ रही है दूर बाड़ों में स्थित कोल्स का यहाँ मतलब जो बाड़े भेड़ों के जो बाड़े होते हैं जिसको अपन इनक्लोजर या पेन बोलते हैं इनक्लोजर इनको बोला जाता है उसमें जो भेड़े हैं और उनके गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं अपन प्यार से छोटे जानवरों को जो गले में घंटियाँ बांधते हैं उससे मतलब उस घंटी से मतलब है ये रात का समय होने लगा है शाम ढल चुकी है दिन ढल चुका है रात आ चुकी है तो ये भेड़े अपने बाड़े में सोती हैं कुनिंदा हैं ये ड्राउजी हैं इनको नींदें आ रही हैं तो नींद जब इनको आ रही है तो नींद में ही हल्की नींद में ही अपनी गर्दन इधर उधर हिलाती हैं और जब ये अपनी गर्दन इधर उधर हिलाती हैं तो इनके गले में भंगी हुई घंटियाँ बसती हैं और वो घंटियाँ टॉम्स ग्रे को की इमेजिनेशन देखो आप उनको यूँ लगता है जैसे कि वो घंटियाँ बसती हुई घंटियाँ इनको लोरी सुना रही हैं लल ये जो लल वर्ड आया है ये जो लल वर्ड है ये लल के लिए यहाँ काम में लिया गया है लल लाई जिसको अपन लोरी बोलते हैं उसके लिए और ये जो दो वर्ड हैं ड्राउजी टिंकलिंग यहाँ पे भी वो ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज करते हैं वास्तव में ड्राउजी टिंकलिंग लल टिंकलिंग टिंकलिंग साउंड जो उस भेड़ के गले में बंधी हुई घंटी से जो पैदा हो रही है तो वो साउंड ड्राउजी नहीं है बल्कि वो भेड़े ड्राउजी हैं तो ये जो एक्चुअल एपिथेट है वास्तविक जो एडजेक्टिव है वो भेड़ों के लिए आया है भेड़ों के बाड़ों में बंधी हुई भेड़ों के लिए आया है लेकिन यहाँ लगा दिया टिंकलिंग के साथ तो इसको ट्रांसफर कर दिया इसलिए इसको अपन ट्रांसफर एपिथेट बोलते हैं खैर चौथी लाइन का अर्थ ये हुआ कि एक वहाँ की जो शांति है वहाँ की जो डरावनी या उदासी से भरी हुई शांति है शाम के समय में वहाँ पे एक साउंड और आ रही है और वो साउंड कौन सी आ रही है भेड़ों के गले में बंधी हुई घंटियों से बजने वाली आवाज़ ये दूसरा स्टेंज हुआ आई होप आपको समझ आया होगा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बाकी कल की क्लास में थैंक यू वेरी मच